Eh, bueno, el hospital, alineado con el marco de lo que es maternidades seguras y centradas en la familia, desde fines del 2011, inauguró eh, la residencia maternal, que es un lugar donde las mamás de los bebés que están internados en neonatología pueden descansar, pueden tomar un refrigerio, higienizarse, y son acompañadas durante el largo periodo que es la internación de sus hijos, que a veces son dos meses, dos meses y medio, por un grupo de voluntarias que las acompañan eh, afectivamente, las contienen, y aparte están organizando talleres. Eh, las mamás reciben un, el curso de reanimación cardiopulmonar para bebés, eh, Hacen o, talleres de mm, cesación tabáquica, eh, control de la natalidad. Y el, el último taller que se habrá incorporado hace seis meses es un taller de costura. Eh, la señora Teresita, que es una voluntaria, está consiguiendo telas, que son donaciones, y están haciendo ropa para bebés, eh, bolsitas, eh, vinchitas... Y la verdad que muchas mamás están aprendiendo a coser, algunas están recordando o practicando cosas que ya sabían. Eh, una mamá empezó a coser, se llevaba la ropa cortada a la casa, la cosía en la casa. Eh, por suerte esa mamá se fue de alta con su bebé, entonces ante la necesidad que nos habíamos quedado sin máquina de coser, eh, se, se me ocurrió, gracias a una invitación de la gente de Rotary Moreno Sur, eh, contarles la necesidad y, bueno, por suerte llegó la máquina de coser para tenerla nosotros en la residencia. Muchas gracias por venir, siempre nos acompaña, es el agradecimiento nuestro y muchas gracias al Rotary de que es gente que siempre nos acompaña, siempre nos escucha. Así que muchísimas gracias por esto. Bueno, ¿cómo está la residencia? ¿Hacía falta esta máquina? Sí, hacía mucha falta por este último taller que se creó, así que va a ser de muchísima utilidad. Le agradecemos muchísimo el acompañamiento del Rotary Club por su compromiso con esta institución y también es valorar el trabajo que hace la gente de NEO porque es muy, muy, con mucho compromiso y muy importante el acompañamiento que se hacen a estas mamás, que a veces están mucho tiempo en eh, internados sus hijos y carecen de muchas necesidades. Es decir, que por ejemplo, la um, residencia les brinda un lugar para descansar, hay cuatro sillones extensibles que ellas pueden este, descansar, también les ofrece agua fría, agua caliente para tomar un té, un lugar donde eh, desayunar, merendar, este, después el hospital le brinda la comida y ahora últimamente hemos recibido la donación de un secarropa donde ellas pueden lavar la ropita de sus bebés, las pueden secar y en el tendedero la atienden y ya tienen la ropita limpia para el día siguiente. Es decir, que todo, y últimamente hemos recibido de la señora Yolanda Morrone la donación de un horno eléctrico, que también va a ser de gran utilidad, que ya se pueden calentar la comida. Marta todos los días les trae pan hecho que hace ella y pueden tostarlo para comer, tomar una rica merienda y desayuno. Bueno, espero que esto se siga difundiendo y que estamos abiertos a recibir más donaciones. Eh, habitualmente necesitamos ropa, ropa para bebés, ropa para mamás, eh, elementos de higiene personal, porque las mamás se bañan acá, eh, y bueno, y todo lo que la comunidad considere que pueda ser necesario. Y fin de mes comenzamos con un taller que va a ser muy importante con la nutricionista del hospital, que va a ser un taller de cocina. La idea es enseñarles a las mamás a, a utilizar algunos productos que no son que no son de uso corriente y teniendo en cuenta que muchas mamás son muy jovencitas, hablamos de 13, 14, 15 años, nos pareció que era una necesidad importante.